。魏总的案子下周一就开庭了，我呢给你订了五星级酒店，一会你把身份证号发过来，我给你订高铁，给你订商务座。魏同仁的案子开庭在即，陈硕为了感谢罗英子，主动邀请罗英子来旁听，并报销罗英子和秋华在途中的所有花销。此时沾沾自喜的罗英子根本想不到，陈硕此举并不只是感谢那么简单，而是对自己最狠的利用。就像是郭玉永远都不会明白，自己只不过是杨伟达妻子手中用来对付杨伟达妻子，解雇自己才是田总对杨伟达最狠的算计。陈硕对罗英子的利用，陈硕是很矛盾的一位律师。他心中虽然有正义的存在，但这一点正义在利益面前又显得微不足道。正所谓无利不起早，像陈硕这样见钱眼开的人，怎么可能平白无故的为罗英子和秋华花那么多钱呢？罗英子永远都不会明白，这才是陈硕对自己最狠的利用。当初罗英子把魏同仁的案子介绍给陈硕的时候，陈硕就对罗英子说过这样一句话：“谁这么招你恨呢？”从那时候起，陈硕就知道罗英子和韩之通之间的关系是势同水火了。也是从那一刻起，陈硕对罗英子的利用已经开始了。正如陈硕所说的那样，但是你们肯定没发现，就在这些所谓的证据里边，能证明他太太胁迫、威胁他的这些短信和视频，都是发生在签署这份协议之后的。当然，之前也会有一些，可这并不足以让法官相信，魏先生签署这份协议的时候，他的人身安全是受到了威胁的。魏同仁的证据虽然充足，但是却缺少签署协议的时候的证据。所以陈硕才会想到让法官亲眼目睹魏同仁被威胁的办法，而罗英子就是最关键的一环。虽然韩之通的人品堪忧，但是他的经验和能力还是很强的。陈硕能想到的，韩之通未必想不到。因此，陈硕才会自掏腰包请罗英子和秋华一起旁听开庭。陈硕很了解罗英子的暴脾气，罗英子在开庭前肯定会挑衅韩之通。您这话不能这么说，那主任是为了正义而斗争了，但是能赢吗？我当时觉得这个魏总的胜诉希望还是很大的。韩主任，您到时候可别输官司啊！经过罗英子的刺激，韩之通的内心的胜负欲一定会达到极点。这样一来，韩之通不仅自己不能保持理智，还会对律师助理的要求更加严苛。不知道大家是否注意到，秋华说过这样一句话。瞧，给小田紧张的，待会老韩又要骂他了。这小田来咱们所的时间也不短了，老韩从来没给过他机会，这应该是他第一次跟着老韩出庭。小田本来就是第一次出庭，再加上韩之通的高要求，他一定会方寸大乱。而秋华和罗英子在旁听席上，也会让韩之通的虚荣心暴增，失去理智的韩之通自然就看不出韩硕的小伎俩。陈硕胜诉看似是他棋高一筹，实则是他利用罗英子才获得这次胜利。罗英子根本不知道，陈硕对自己最狠的算计还在后面。不知道大家是否注意到这样一个小细节：当魏同仁与他的妻子扭打在一块的时候，陈硕向罗英子使了一个眼色，让罗英子去把法官拉过，目睹这场闹剧。陈硕此举不仅是为了避嫌，更是为了算计罗英子。陈硕和罗英子分别代理杨伟达和郭玉的案子，某种意义上来说，他们二人是对手。陈硕自费让罗英子和秋华来旁听，不仅是为了赢得魏同仁案件的胜利，更是为了赢得杨伟达案件的胜利。罗英子和韩之通本来就不对付，而且法官是罗英子带过来的，罗英子也间接的害韩律师败诉了。最重要的是，韩之通的败诉引起了律所其他合伙人的不满。从上个季度来看，接收案数较前一季有增长，但创收呢却降了两个百分点。这和某些律师为逞一时之快，不惜损害所里的利益有关。因此，睚眦必报的韩之通一定不会轻易放过罗英子，而罗英子手上的郭玉的案子就是韩之通报复的最好方式。按理来说，很多律师都不会接受郭玉的案子。毕竟稍有不慎，不仅会为当事人带来二次伤害，还会有损律师的名誉。所以韩之通一定不会放过这个好机会。陈硕曾经说过这样一句话：打仗的最高境界呢，就是不战而屈人之兵，瓦解敌人的阵营于无形。仗打赢了，咱们连根手指头都没动过。
。陈硕很清楚，罗英子和秋华虽然有能力、有朝气，但却缺乏经验。梅大良说过：“你记住啊，有的时候啊，你搞得定对手，但搞不定队友。”因此，韩之通一定会在暗中给罗英子和秋华使绊子。如此一来，陈硕就可以坐山观虎斗。不费吹灰之力就可以赢得两桩案子。不得不说，陈硕的手段确实厉害，但是陈硕却万万想不到，这桩案子远远不止自己看到的那么简单。郭玉既是受害者，也是一枚棋子。从始至终，郭玉都是杨伟达的妻子田总用来对付杨伟达的妻子罢了。杨伟达的妻子成破局的关键。杨伟达是赫赫有名的慈善家，不仅斥巨资资助贫困家庭的孩子读书，还会帮那些受了他资助的女孩子安排工作。谁都想不到，衣冠楚楚的杨伟达背后居然是这样的伪君子。杨伟达成功以后，不忘反哺社会，成立了好几个基金，其中有一个就是专门资助女大学生读书的。农村孩子不好找工作，毕了业以后找不着工作，我就给杨总写了信。然后我就这么被公司利用了，到他身边工作的。他骚扰我，他经常给我发一些暧昧的话。不堪其扰的郭玉最终还是选择来找罗英子咨询。可郭玉来律所的事情还是被公司发现了，郭玉也因此被杨伟达的妻子田总辞退了。田总此举看是在为杨伟达着想，实则才是对杨伟达最狠的算计。不知道大家是否注意到这样一个小细节？郭玉摔伤后回到公司，田总把杨伟达办公室的监控录像放给郭玉看了以后，对郭玉说了这样一番话：“看得清楚吗？要不要解释一下？别把你说的那么可怜。你入职的时候，我和你说过什么，叮嘱过你什么，你还记得吗？别穿短袖，别穿短裙来上班，我说过没有？你听了没有？职场性骚扰，你是想告他？你觉得告得赢吗？如果你的行为检点一点。”会不会就不会发生这样的事情了？还有，做这件事情之前，你有没有考虑过公司的利益？方法有很多，但是你选了最蠢的一种。我保不了你了，一会你到财务那里把工资结一下，工作的事情交给小田就行，你被解雇了。田总的这番话里其实有两个很大的漏洞，足以证明他解雇郭玉不是为了保护杨伟达，反而是为了算计杨伟达。第一个漏洞。就是田总对郭玉的忠告，在郭玉入职以前，田总就叮嘱过他，千万不要穿着短裙和短袖来上班。这也足以说明，田总知道杨伟达对那些受资助的大学生做的所有事。郭玉曾经这样形容过田总：“田总是我们公司的副董事长，还很能干呢。”事实上，公司的家，他太太当了大半。田总在公司的地位并不比杨伟达低，他为何会眼睁睁地看着杨伟达在公司里做对不起自己的事情呢？这才是田总最狠的算计。俗话说，冰冻三尺，非一日之寒。田总很清楚，杨伟达骚扰的女生都是没背景、没靠山的。那些女生遭受不公的待遇后，大多都选择忍气吞声。虽说一个人的力量是微弱的，但是星星之火可以燎原。田总知道，杨伟达得罪的女生越多，他被绳之以法的可能性就越大。如果杨伟达真的出事了，那么杨伟达一定会为了挽救公司的股票，把所有的股份都转给田总。如此一来，田总就可以不费一兵一卒得到整个公司。第二个漏洞就是田总对郭玉的态度。郭玉去律所咨询，就说明他有了想告杨伟达的想法。如果田总真的想息事宁人，大可恩威并施，给足郭玉警告后，再给他一笔封口费。可田总却直接把郭玉解雇了，没有给郭玉任何好处。田总知道，这么多年以来，杨伟达伤害的女生已经够多了，而郭玉有勇气维护自己的权益，这也是最好的时机。所以，田总才会故意激怒郭玉，让郭玉鼓起勇气去告杨伟达。虽然郭玉手上没有任何证据，但是郭玉已经找到了几位和自己同病相怜的受害者，再加上田总手上的监控录像，足以让杨伟达付出自己应有的代价。杨伟达永远都想不到，自己的妻子的维护才是对自己最狠的算计。郭玉的经历告诉我们所有人一个道理：无论什么时候，我们都要勇敢地拒绝让我们不舒服的人和事，要勇敢地说不。